हेलो माय डियर स्टूडेंट्स टुडे आई एम कमिंग अप विद अ वेरी न्यू सीरीज़ देखिए एक बिल्कुल नया एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ तो देखिए इस सीरीज़ में मैं कुछ एक पर्टिकुलर फिजिक्स का सब कंसेप्ट या कंसेप्ट आप बोले लेके आएंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जो जनरली जो मेरा आज तक एक्सपीरियंस रहा है लोगों को इतने कम्फर्टेबल नहीं रहते हैं तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होते हैं जब फोर्स कुछ वेरिएबल एक्स वाई का फंक्शन होता है और कोई पाथ गिवन होता है और उस पर वर्क कैलकुलेट करवाया जाता है यूजुअली इस तरह की प्रोफाइल्स में बच्चे बहुत परेशान होते हैं तो आइए आज उसी प्रोफाइल को देखते हैं तो सबसे पहले जो बेस है अपना फोर्सेस को जैसे आपको पता है वी डिवाइड इनटू कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेज आर दोज फोर्सेज अपन बोलते हैं जिनका वर्क किसी दो पॉइंट के बीच में आप किसी भी रस्ते से जाओ वर्क इज गोइंग टू रिमेन द सेम वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ बेसिकली वॉट वी से वर्क डन बिटवीन टू पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ दैट यू आर टेकिंग सो यहाँ पे आप बोलते हो कि वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ दैट मीन्स फॉर डिफरेंट पाथ्स डिफरेंट पाथ्स बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स डिफरेंट पाथ्स बिटवीन सेम टू पॉइंट्स यू विल हैव सेम अमाउंट ऑफ वर्क दैट वुड बी ऑप्टेन बाय द फोर्स सिमिलरली नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज आर दोज फोर्सेज जिनके लिए आप बोलते हैं वर्क डन विल बी डिफरिंग बिटवीन टू पॉइंट्स फॉर डिफरेंट पाथ That means for same point A and B, typically we uh, draw this uh, particular diagram that you all are familiar. This is point A and this is point B. You go by this path or you go by this path. If the force is conservative, the work done in both the paths will be same, and if the force is not conservative, the work would be different in the different paths. Now, how to judge whether a force is conservative or non-conservative? This is basic definition. But फिर भी आप बोलते हैं देखिए कुछ अपने पास trademark तरीके होते हैं conservative forces पहचानने के क्या क्या वो तरीके हैं जैसे सबसे पहले याद रखिएगा जो भी कांस्टेंट फोर्स है कांस्टेंट फोर्स का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट कांस्टेंट फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव होगी ऐसा कोई भी फोर्स है जो कि इस तरह से लिखा हुआ है आपको एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप यहाँ एफ में केवल एक्स का फंक्शन हो और एफ में केवल वाई के वेरिएबल्स आ रहे हो तब भी कंजर्वेटिव होगा समझिए एफ एक्स केवल एक्स पे डिपेंड कर रहा है और एफ केवल वाई पे डिपेंड कर रहा है एफ एक्स है एफ वाई है मतलब खिचड़ी नहीं बन रही है एफ एक्स में वाई का एक्सप्रेशन नहीं है एफ वाई में एक्स का एक्सप्रेशन नहीं है तब भी फोर्स आप मानिए कंजर्वेटिव होगा ऐसी आपको पता है जो रेडियल फोर्स फंक्शन होते हैं सेंट्रल फोर्सेस जैसे आपका कोलम्बिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स वो सारे भी आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे जहाँ पे फोर्स कुछ इस तरह का आता है फंक्शन ऑफ आर एंड प्लस माइनस आर कैप समथिंग लाइक दैट इस तरह के फोर्सेज भी कंजर्वेटिव होंगे फिर एक और स्पेशल तरीका होता है जहाँ पे एक्स और वाई की खिचड़ी बनती है इस तरह का आपको एक्सप्रेशन के बने यहाँ पे अपन कहते हैं अगर ये कंजर्वेटिव है कब हो सकता है बेटा ये कंजर्वेटिव यहाँ देखिए अपन कहेंगे कंजर्वेटिव तब होगा इफ डेल एफ एक्स बाय डेल वाई पार्शल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई विल बी सेम एज डेल एफ वाई बाई डेल एक्स अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है तो आप बोलोगे ये फोर्सेज कंजर्वेटिव है अदरवाइज देखिए अपने को चेक करना इतना मुश्किल रहेगा बट टिपिकली ये कुछ मार्कर्स हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं कि फोर्स कंजर्वेटिव होता है या नॉन कंजर्वेटिव ना अब देखिए अपन जिस प्रोफाइल पे आज अपना डिस्कशन करना चाह रहे हैं लेट्स से स्टार्ट विद दैट जस्ट रीड दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक फोर्स गिवन है जो पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में कन्फाइंड है चलने के लिए फोर्स भी एक्स वाई प्लेन में है फोर्स इज गिवन एज टू आई आई कैप प्लस एक्स जे कैप देखिए ये एफ के फंक्शन में वाई है एफ के फंक्शन में एक्स है खिचड़ी बन रही है और अभी जो मैंने आपको मार्कर सिखाया है अगर मैं डेल एफ एक्स बाय डेल वाई यहाँ करता अगर लेट से मैं यहाँ पर डेल एफ एक्स बाय डेल वाई करता तो वो वैल्यू आती टू और डेल एफ वाई बाई डेल एक्स अगर मैं करूंगा तो वो वैल्यू आएगी टू एक्स तो ये इक्वल नहीं है इसका मतलब दिस फोर्स इज नॉट कंजर्वेटिव अब कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो दो पॉइंट्स के बीच में वर्क मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता मुझे देखना पड़ेगा किस रस्ते से जा रहा हूं अलग अलग रस्तों से जाऊंगा तो वर्क अलग अलग होगा यहाँ क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा वर्क डन कितना होगा ओसे सी जाते हो ये भी बताएगा ओसे सी कैसे जाना है जैसे यहाँ देखिए पार्टिकल इनिशली ओरिजिन पे है और फाइनली सी पॉइंट मीटर्स पे जाना चाह रहा है आपको वर्क डन निकालना है इस फोर्स का फर्स्ट पहली बार जब ये कौन से रास्ते से जा रहा है फर्स्ट टाइम वेन इट इज गोज बाई दिस पाथ ओ ए सी पहले ओ से ए गया फिर ए से सी गया यात्रा को दो किश्तों में अपन ने लिया है ओ टू ए केवल एक्स एक्सेस पे मूवमेंट है ए टू सी केवल वाई एक्सेस पे मूवमेंट है अब देखिए इसको कैसे करेंगे अपन सबसे पहले देखिए जो ओ ए सी वाला पार्ट मैं यहाँ पे लेना चाह रहा हूँ ओ ए सी का पार्ट ठीक है तो अब देखिए सबसे पहले इसमें पहला पार्ट अपन लेंगे ओ टू ए ओ टू ए देखिए प्यार से देखिए ओ टू ए में केवल डिस्प्लेसमेंट किधर है ओनली अलॉन्ग एक्स एक्सेस इसका मतलब ए
पर यहाँ पे केवल एफ एक्स वर्क कर सकता है केवल एफ एक्स काम का हो सकता है अब एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है टू वाई एफ एक्स किस गिवन है टू वाई इसका मतलब क्या है ये काम का तो हो सकता था पर ये काम नहीं आएगा क्यों क्योंकि भाई इस पूरे रस्ते पे वाई तो जीरो है मतलब ये जीरो हो गया अब फोर सी जीरो है ना रहा बांस ना बजी बांसुरी अब फोर सी नहीं है तो वर्क कौन सा होगा तो ओ टू ए वाले रस्ते का जो वर्क है वो जीरो हो गया अब देखिए उस रस्ते का दूसरा पार्ट ए टू सी ए टू सी में इसी लॉजिक से देखोगे आप बोलोगे अब सर यहाँ तो केवल वाई में जा रहा है इसका मतलब एफ एक्स केवल फोटो खिंचा रहा है नो यूज यूज किसका हो सकता है एफ वाई का अब एफ वाई इस लाइन को देखिए इस लाइन पे क्या चीज़ कांस्टेंट है आप देखोगे यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है बट एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स है क्या है इस लाइन को अगर बोलोगे तो दैट इज एक्स इक्वल टू फाइव मीटर तो यहाँ पे एफ वाई की वैल्यू जो थी एक्स स्क्वायर वो कॉन्स्टेंट हो गई दैट बिकम्स ट्वेंटी फाइव सो बेसिकली फोर्स क्या हो गया ट्वेंटी फाइव जे क्या यही काम का है अब फोर्स ट्वेंटी फाइव प्लस वाई में है कॉन्स्टेंट है और फाइव मीटर चल रहा है तो डायरेक्टली वर्क डन आप ए टू सी तक बोल सकते हो फोर्स इंटू डिसमेंट 25 फाइव इंटू फाइव दैट इज़ वन ट्वेंटी फाइव जूल पॉजिटिव सो ओ टू ए टू सी पूरे के लिए आपका वर्क कितना निकल के आ रहा है प्लस वन ट्वेंटी फाइव जूल्स तो ये आपके लिए एक सिंपल सी प्रोफाइल यहाँ पे बन के आ गई ये वर्क डन आपने देखा कितना आ गया प्लस वन ट्वेंटी फाइव जूल्स ओके अब देखिए नेक्स्ट पाथ ये क्या बोल रहा है ओ टू बी टू सी ओ बी सी अब आपको ओ बी सी पाथ के ऊपर जाना है ओ टू बी अगेन उसी लॉजिक से चलिए ओ टू बी में अगर अपन देखेंगे बेटा जैसा भी आपको सिखाया अब आप आराम से देख सकते हो ओ टू बी जब आप जा रहे हो तो यहाँ पे एफ एक्स का कोई काम नहीं आएगा केवल एफ वाई यूजफुल हो सकता है और इस लाइन की इक्वेशन है एक्स इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे किस्मत से एफ वाई की वैल्यू जीरो आ जाएगी तो अगेन ओ से बी तक वर्क के नाम पर निल बटा सन्नाटा नेक्स्ट बी टू सी बी टू सी में अगेन आपको दिख रहा है एफ एक्स काम आएगा केवल और यहाँ वाई की वैल्यू कॉन्स्टेंट है कितनी है फाइव मीटर तो इस बात के लिए जब आप चलोगे बी टू सी तो आपको पता है यहाँ एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी टू वाई दैट इज इक्वल टू टेन न्यूटन कांस्टेंट हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अब देखिए बी टू सी एक्स में फाइव का डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा आपका तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ वर्क डन इन दिस पाथ ओ बी सी दैट वुड बी इक्वल टू दैट टेन इंटू फाइव दैट इज प्लस फिफ्टी जूल्स तो अब देखिए ओ ए सी वाया ए गए थे तो वर्क डन था प्लस वन ट्वेंटी फाइव जूल वाया बी गए तो वर्क डन आया प्लस फिफ्टी चूल तो वर्क दोनों केसेस में आपको दिख रहा है सेम नहीं है अब इसका मतलब डेफिनेटली ये कंजर्वेटिव फोर्स तो नहीं है वो वैसे भी पता चल गया था अपने को लास्ट पार्ट ओ टू सी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ओ टू सी कैसा पाथ है ये आपको दिख रहा है फोर्टी डिग्री पे लाइन है यहाँ पे एक्स की वैल्यू वाई के इक्वल है तो जैसे ही आप एक्स इक्वल कर दोगे तो अब तो ये आपके लिए ईजी हो गया इस ओ सी पाथ के लिए मैं एक अपना वो निंजा टेक्निक बेसिकली बोल सकते हैं यहाँ मैं फोर्स के एक्सप्रेशन को बड़े प्यार से ऐसे लिख सकता हूँ आई कैन राइट इट एज 2x i आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप क्योंकि x और y दोनों इक्वल ही है यहाँ पे और ऐसे फोर्सेस के लिए आपको वर्क डन निकालना इजीली आता है यहाँ आप क्या सिंपली लिखेंगे एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई डायरेक्टली आप लिख दीजिए कहाँ से कहाँ तक x की लिमिट जीरो से फाइव वाई की लिमिट जीरो से फाइव तो सॉल्व करेंगे टू एक्स डी एक्स फ्रॉम जीरो टू फाइव प्लस वाई स्क्वायर डी वाई फ्रॉम जीरो टू फाइव अब ये इंटीग्रेशन तो आपको आते हैं टू का होगा एक्स स्क्वायर सो दैट वुड बी ट्वेंटी वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा वाई क्यूब बाय थ्री और उसको करोगे आप वन ट्वेंटी फाइव बाय वन ट्वेंटी फाइव बाय थ्री दैट वुड बी सो इट वुड बी समथिंग लाइक दैट सो द वर्क डन वुड बी टू हंड्रेड बाय थ्री जूल्स और यू कैन से सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन जूल्स तो देखिए तीन अलग अलग रस्तों से आप गए तीनों में वर्क अलग अलग आया क्योंकि फोर्स क्या था नॉन कंजर्वेटिव अब यहाँ पे आपको ये पाथ पहचान के करने पड़ेंगे तो इसीलिए नीट वालों के लिए तो थोड़ा टफ हो जाता है इतना सोचना बट हाँ जेई वालों के लिए बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और जेई एडवांस वालों के लिए तो ये नो मिस क्वेश्चन है आपको इसे करना ही करना है तो देखिए ये अपना इसका एक कंसेप्ट अपन ने लिया होपफुली आपको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी देखिए ऐसे ही एक और फोर्स आपको गिवन है देखिए एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस वाई आई कैप यहाँ पे भी वापस से अगर आप चेक करोगे इट इज वोट बी ए कंजर्वेटिव फोर्स तब तो आपको यहाँ पे बोला है वर्क डन निकालना है देखिए पाथ देंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो हमेशा रास्ता बताएंगे तो आपको क्या बोला है जीरो कॉमा जीरो से वन कॉमा वन लेके जाना है बट रास्ता कौन सा है एक्स इक्वल टू वाई वापस से वही निंजा टेक्निक अभी सिखाई थी तो यहाँ सिंपली एफ एक्स डी एक्स वाई की जगह लिख देंगे एक्स क्योंकि बात तो एक ही है और एफ वाई डी वाई एक्स स्क्वायर की जगह लिख देंगे वाई स्क्वायर डी वाई एक्स की लिमिट शून्य से एक y की लिमिट शून्य से एक ये हो गया वर्क x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू जीरो
अब इसी क्वेश्चन को एक्चुअली मेरे एक स्टूडेंट ने भेजा था जिससे मुझे इस कंसेप्ट पे वीडियो बनाने का एक आइडिया आया तो देखिए इस क्वेश्चन को इसमें क्वेश्चन क्या है वर्क डन बाय द फोर्स एफ एस एक्स जे कैप प्लस वाई आई कैप अभी जो मैंने आपको टेक्निक सिखाई देखिए एक्स और वाई में खिचड़ी बनी हुई है बट डेल एफ एक्स बाय डेल वाई और डेल एफ वाई बाई डेल एक्स करोगे तो यहाँ पे दोनों पे वन वन आएगा सो इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स और यहाँ पूछा गया कितना वर्क इसने किया है इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम जीरो कॉमा जीरो टू वन कॉमा टू और पाथ नहीं दिया देखिए यहाँ पाथ इसीलिए नहीं दिया बिकॉज इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स इसलिए किसी भी रस्ते पे जाओ वर्क सेम रहेगा अगेन अब आपको दिमाग लगाना है कैसे रस्ते से लेके चलें जिससे आपके लिए कैलकुलेशन ईजी हो तो रस्ते वाली प्रॉब्लम है बट चीज़ ईजी है क्योंकि अपने को पता है कंजर्वेटिव है किसी भी रस्ते से जाइए तो जीरो कॉमा जीरो से कहाँ जाना है आपको वन कॉमा टू पे तो लेट से ये ओ पॉइंट है ये बी पॉइंट है तो लेट से मैं कहता हूँ ऐसे चलिए आप पहले ओ से ए चलिए एक एक कोऑर्डिनेट ले लीजिए वन कॉमा जीरो और फिर ए से बी चलिए अगेन फ़ायदा क्या होगा एक पूरा एक्स एक्सिस पे एक पूरा वाई एक्सिस के पैर ले तो अगेन अब ओ टू ए चलेंगे तो आपको पता है एक्स के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है तो एफ वाई का कोई काम नहीं है केवल एफ एक्स काम आएगा तो वर्क डन क्या होगा एफ एक्स और इस लाइन पर आपको पता है वाई की वैल्यू जीरो है अब वाई की वैल्यू अगर इस बात पर जीरो है तो यहाँ अगर अपन देखेंगे एफ एक्स काम का और एफ एक्स की वैल्यू वाई है दैट इज़ जीरो अगे इन फोर्स ही नहीं बचा तो वर्क डन इज जीरो ना रहा बास ना बची बांसुरी नेक्स्ट ए टू बी ए टू बी जब आप जाओगे तो आपको पता है क्या चीज़ कॉन्स्टेंट है एक्स या वाई आपको पता है एक्स कॉन्स्टेंट है एंड दैट इज इक्वल टू वन मीटर और डिस्प्लेसमेंट वाई में हो रहा है तो वर्क डन केवल वाई का ही होगा तो एफ वाई काम आएगा और एफ वाई की वैल्यू एक्स थी तो यहाँ पे वन हो गया तो ये कॉन्स्टेंट फोर्स हो गया तो डायरेक्टली वर्क डन क्या लिखोगे कॉन्स्टेंट फोर्स वर्क इन टू डिसमेंट दैट इज टू अलॉन्ग दैट पर्टिकुलर एक्सेस इट वुड बी प्लस टू जूस सो यू कैन डू इट आप कोई और भी बात लेके देखिएगा रस्ते में आपके वर्क सेम ही आएगा तो ये थे आज के बेसिक कंसेप्ट जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था अब अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन ये सेकंड क्वेश्चन दोनों जे ही के आए हुए क्वेश्चन हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन एंड सिमिलरली यहीं पर आप ले लीजिएगा ये थर्ड क्वेश्चन एंड आई जस्ट ओके ओके लेट मी लेट मी लेट मी जो मेट अप आई थिंक दिस वुड बी क्लियर टू नू यू ओके ओके लेट मी मूव माई पिक्चर स्लाइट अबेट सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वॉट इज़ द क्वेश्चन सो लेट मी लेट मी लेट मी रिड्यूज माई फोटो साइज ओके सो टेक द स्क्रीन शॉट एंड ट्राई दिस क्वेश्चन ओके सो थर्ड वन एंड दिस इज द फोर्थ वन आई अपडेट द आंसर ऑफ ऑल दीज फोर्थ एंड रिमेंबर द फोर्थ क्वेश्चन इज मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट देर कुड बी मोर देन वन ऑप्शन विच कुड बी राइट इन दिस क्वेश्चन एंड आई अपडेट द आंसर्स इन द पिंड कमेंट बाय टूमोरो सो डू दिस एंड प्लीज़ इस सीरीज़ के बारे में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा और आप इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं बिल्कुल आप बताइएगा आपका फीडबैक विल हेल्प मी टू कम अप विथ सम बेटर कंसेप्ट सेकेंड जो इस सीरीज़ में मैं प्लान कर रहा हूँ जो मेरे माइंड में है आज एक और स्टूडेंट ने ऐसे ही क्वेश्चन पूछा दैट वाटर आइस ये थर्मल इक्लिब्रियम प्रॉब्लम्स की फाइनल टेम्परेचर क्या होगा उसी पर मैं सोच रहा हूँ सो डू शेयर योर आइडियाज़ विथ मी सो आई फल ट्रायल आई कैन हेल्प यू आउट ओके हैप्पी लर्निंग इस लॉकडाउन में भी पढ़ते रहिए कंटिन्यूटी मेंटेन रखिए ऑल द बेस्ट